మైక్రో ఎకనామిక్స్ లో భాగంగా మనం ఇంత ముందు అనేటువంటి క్లాస్ లో సప్లై సూత్రం సప్లై ఫలం సప్లై వ్యాకోచత్వం ఇవన్నీ కూడా పరిశీలించాం అంటే డిమాండ్ కోణంకి వెళ్ళి సప్లై కోణంకి వెళ్ళి మనం రెండింటిని బేరేజ్ వేసుకుని చూసినట్లయితే వాటిని ఇంకా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి వీలైతుంది అంటే వినియోగదారుని వైపు నుంచి ఉత్పత్తి దాని వైపు నుంచి రెండు కోణాలకు వెళ్ళి ఉన్నటువంటి సిద్ధాంతాలని సూత్రాలని అర్థం చేసుకుంటే మనకు కన్జంప్షన్ అండ్ ప్రొడక్షన్ సంబంధించినటువంటి చాలా విషయాలు ఈజీగా అర్థమైంది తర్వాత ఎటువంటి గందరగోళానికి కూడా అవకాశం ఉండదు దాంట్లో భాగంగానే మనం సప్లై ఫలం అంటే ఏమిటి సప్లై సూత్రం అంటే ఏంటిది సప్లై వ్యాకోచితం అంటే ఏంటిది సప్లై వ్యాకోచితంలో ఉన్నటువంటి రకాలు అన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి వాటి యొక్క రేఖల వాళ్ళు సప్లై రేఖల వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటుంది వివిధ వ్యాకోచితాల వద్ద అంటే ఎలాస్టి వద్ద వాటి యొక్క షేప్ ఎట్లా ఉంటుంది స్లోప్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేటువంటి దాన్ని కూడా మనం ఇంత ముందు డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ మనకు రెండు విషయాలు స్పష్టమైనాయి ధరకు డిమాండ్ కు మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని ఏమో డిమాండ్ సూత్రం తెలియజేస్తుంది దాన్ని డిమాండ్ ఫలంగా చెప్పుకుంటాం మనం డిఎక్స్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ పిఎక్స్ అంటే క్వాంటిటీ డిమాండ్ ఎంత అనేది ఏ ధర వద్ద ఎంత డిమాండ్ అనేది మనకు డిమాండ్ ఫంక్షన్ ద్వారా తెలుసుకుంటాం డిమాండ్ ఫంక్షన్ ని ఈక్వేషన్ అని కాకుండా సంఖ్యా రూపంలో కూడా మనం చెప్పవచ్చు సంఖ్యా రూపంలో చెప్పినప్పుడు ఇంకా చాలా సులభంగా అర్థమైంది అది సంక్షిప్త రూపంలో చెప్పేది అని కూడా కూడా సంఖ్యా రూపంలో చెప్పినప్పుడు వాటి మనం మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా దాంట్లోకి వెళ్ళి సాధారణంగా అడుగుతారు గత సంవత్సరం పెద్ద లెక్కల మీద ప్రాధాన్యత ఇవ్వలే కానీ అంతకుముందు పన్నెండు పదమూడు లెక్కలు మైక్రో మ్యాక్రో కిల్లడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి మనకు ఆ లెక్కలు రాకపోయినట్టయితే అవి అవి రాకపోతే ఎగ్జామినేషన్ రాకపోతే వేరు కానీ ఎగ్జామ్ వచ్చి మనకు రాకపోతే చాలా ఇబ్బంది అందుకనే మనం సన్నద్ధంగా ఉండాలి ఏంటంటే లెక్కలు వచ్చినా కానీ వీ రైట్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ మనం వాటిని సాల్వ్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి అట్లా ఉన్నప్పుడు మనకు ర్యాంకులకు దగ్గరకు వచ్చడానికి అవే మార్గాలు అందరు రాసే మనం రాస్తాం కానీ ఎవరు రాయని మనం రాస్తేనే ర్యాంకులు వస్తాయి ఆ మెలకులన్నీ కూడా మనం ఈ కోచింగ్ లో నేర్చుకోవాల్సి ఉంటది ఈ కోచింగ్ లోనే మీరు ఎగ్జామ్స్ రాయాల్సి వస్తుంది సిబిఐటి వీటి ద్వారానే మీరు ట్రైన్ అప్ అవుతారు కేవలం వినడం ద్వారా చదవడం ద్వారా కాకుండా వినడం ద్వారా ఒకటి అయితే రెండవది మీరు సిబిటి టెస్ట్ రాయడం ద్వారా అనేది మరి మాటి మాటి చెప్తున్నాం ఒక టెస్ట్ రాస్తే దాంట్లో ఉన్నటువంటి మజ ఏందో మీకు తెలిసిపోదు అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎట్లా క్రియేట్ అవుతుంది మనం ఎట్లా టైం మేనేజ్మెంట్ చేయాలి ఉన్నటువంటి వంద ప్రశ్నలు మనం తొంభై నిమిషాల్లో అంటే పాయింట్ నైన్ మినిట్స్ ఉంటుంది ఒక్కో దానికి యావరేజ్ గా నిమిషం కంటే తక్కువే అయితే కొన్ని ప్రశ్న సమాధానాలు మనం ఒక ఇరవై పది ఇరవై సెకండ్లో పెట్టేయచ్చు కొన్ని ప్రశ్న సమాధానాలు రెండు నిమిషాలు కూడా పడతాయి లెక్కలాంటిది ఇచ్చారు అనుకోండి ఇట్ విల్ స్టేక్ టైం అందుకే మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఎక్కడ లెక్కిస్తారో మొట్టమొదట్లో ఇస్తారు లేకపోతే చివరిలో ఇస్తారు అనేటువంటిది మనకు అర్థం కాదు లెక్కలు కనుక వస్తే మీరు వెంటనే చేయలేకపోతే నోట్ చేసుకొని సపోజ్ పన్నెండోది ఒక లెక్క వచ్చింది అది సాధ్య చేయడానికి రెండు మూడు నిమిషాలు పడుతుంది అట్లా పడినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని నోట్ చేసుకొని వదిలిపెట్టండి ఎందుకంటే దాన్ని బట్టి తాకలు ఆడుతుంటే అక్కడనే ఆగిపోయి మిగతా కూర్చొని మనం టైం సరిపోదు టైం మేనేజింగ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏవైతే కూర్చొని మనం వదిలిపెడతామో వాటిని నోట్ చేసుకొని ముందు పోండి మనకు మిగిలిన టైమ్ లో మనం వెనక్కి వచ్చేసి ఏ ప్రశ్న మనం వదిలిపెట్టాలో మార్క్ కూడా కనపడుతుంది మనం కనుక ఆన్సర్ చేస్తే అది గ్రీన్ లో కనపడుతుంది మార్కింగ్ ఐకాన్ అంతా కూడా చేయకపోతే మనకు అది డల్ గా రెడ్ లైన్ లో కనపడుతుంది మీరు చూస్తారు అది సిబిటి ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఆ కలర్ ఎట్లా ఉంటది అనేటువంటి 
మీరు వదిలి పెడితే టచ్ చేయకుండా వదిలి పెడితే అది మామూలుగా వైట్ బ్లాంక్ లో కనపడుతుంది చూసి వదిలి పెడితే రెడ్ గా పడుతుంది ఆన్సర్ చేస్తేనే అది గ్రీన్ లో పడుతుంది ఇట్లా మూడు కలర్స్ మేము సెలెక్ట్ చేసినాం అది సిబిటి ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ కండక్ట్ చేసినట్టు కూడా మీకు అదే కలర్స్ ఉంటాయి అంటే మనకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది మీరు ఒక ఎనిమిది ఎగ్జామ్స్ రాయేసరికి మీరు అందరంత ఎత్తులో వెళ్ళిపోతారు తప్పనిసరిగా అది మనకి ఇక్కడ కావాల్సినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ సెషన్ లో మనం రెండు అంశాలను పరిశీలిద్దాం ఒకటేమో డిమాండ్ సప్లై ఫంక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎట్లా ఆ లెక్కలు చేయాలి దాంట్లో అడిగేది రెండు రకాలు కడతాం ఒకటి సమతౌల్య ధర ఇంకోటి సమతౌల్య వస్తు రాసి అని అడుగుతారు అంటే ఈక్విలిబ్రియం క్వాంటిటీ ఈక్విలిబ్రియం క్వాంటిటీ రెండు బోత్ సప్లై అండ్ డిమాండ్ రెండు కలిస్తేనే ఈక్విలిబ్రియం క్వాంటిటీ అయింది ఆ రెండు సమానమైనప్పుడు ధర ఎంత ఉంటుందో ఆ ధర ఏమంటాం మనం ఈక్విలిబ్రియం ప్రైస్ అంటాం ఇవి ఎట్లా నిర్ణయించబడుతుంది గివెన్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఫంక్షన్ అది ఉండాలి అన్నాడు దాని తర్వాత రేఖ ద్వారా కూడా మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు మీకు స్టార్టింగ్ లో ఒకటి రెండు క్లాస్ లో చెప్పారు సందర్భాన్ని బట్టి ఇప్పుడు మనం క్లియర్ గా ఈ ప్రాబ్లం చేయడం కోసమే ఈ సెషన్ ఒక పది ఇరవై నిమిషాల సెషన్ దీనికోసం తీసుకుంటున్నాం అది ఎట్లాగో చూద్దాం మీకు పవర్ పాయింట్ లో ఆల్రెడీ ఒక లెక్క సాల్వ్ చేసినాం దానికి రేఖాపటం ఇచ్చాం దాన్ని ఎట్లా చేస్తాం దాన్ని ఎట్లా ఊగనే అట్లా చూడగానే దాన్ని కరెక్ట్ గా చెప్పొచ్చు అని దాన్ని ఆ లాజిక్ కూడా తెలుసుకోవాలి అన్ని లెక్కలు చేసి ఇక పేపర్ మీద చేయకుండానే ఇట్లా చూడగానే దాని ఆన్సర్ అయింది అనేది కూడా మనం అంటే దాని యొక్క థీమ్ తెలిస్తే దాని యొక్క కంటెంట్ తెలిస్తే దాని యొక్క రూట్ తెలిస్తే అంటే దాని దారి తెలవాలి ఫస్ట్ మనం మనం ఏడు ఐదు పన్నెండు అంటాం అయితే నూట ఇరవై నూట ముప్పై ఎంత అయిందంటే మనం మనం కూడా చూస్తాం తెలవాలి అన్ని కూడా కూడలేం కదా అంటే కొన్ని ఏమో నోటిగా చెప్పేటువంటి ఉంటాయి కొన్ని ఏమో క్యాల్కులేట్ చేసేటువంటి ఉంటాయి క్యాల్కులేట్ చేయకుంటే హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఈక్విలిబ్రియం ప్రైస్ అండ్ ఈక్విలిబ్రియం క్వాంటిటీ అనేది మనకు తెలవాలి ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డటువంటి డిమాండ్ ఫంక్షన్ అండ్ సప్లై ఫంక్షన్ ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది చూద్దాం మీకు ఒక డిమాండ్ ఫంక్షన్ సప్లై ఫంక్షన్ ఇచ్చిన చూడండి ఇక్కడ ముందుగా డెరివేషన్ ఆఫ్ డిమాండ్ కరువు అన్నాం ఇక్కడ డెరివేషన్ ఆఫ్ డిమాండ్ కంటే డిమాండ్ రేఖను రాబట్టడం ఎట్లా అసలు మామూలుగా డిమాండ్ రేఖ అంటే అటు ఇదివరకు ఎట్లా తీసుకున్నాం డిమాండ్ రేఖని ఇంత ముందు మనం డిమాండ్ పై తీసుకున్నప్పుడు ప్రైస్ ఇక్కడ డిమాండ్ ఒకటి ప్రైస్ డిమాండ్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ప్రైస్ తీసుకున్నాం డిమాండ్ ఏం చేసినాం ఐదు నాలుగు మూడు రెండు ఒకటి తీసుకున్నాం ఇట్లా తీసుకొని డిమాండ్ రేఖ తీసినప్పుడు ఏం తీసుకున్నాం మనం డిమాండ్ రేఖ ఓఎక్స్ ఓఎక్స్ తీసుకుంటాం మనం ఇట్లా ఒక దాని మీద ధరని ఇంకో దాని మీద డిమాండ్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఇది ధర ప్రైస్ డిమాండ్ ఏంది ఒక వస్తువు రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి ఈ పట్టికలు ఉన్నటువంటి అంశాలని ఈ రేఖా పట్టణం ఎట్లా పెడుతున్నాం ఒక రూపాయ ధర వద్ద ఐదు వస్తువు డిమాండ్ అయినాయి తర్వాత ఐదు రూపాయల ధర వద్ద ఒక వస్తువు డిమాండ్ అయింది దాదాపుగా మీరు ఈ రో ఈ రేఖను గెలిపితే వస్తే డిమాండ్ రేఖ వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ది లాస్ట్ గెలిపినాం డిమాండ్ రేఖ ఎట్లా వచ్చింది ఎడమ నుంచి కొడికి ఇట్లా స్ట్రైట్ గా ఏ మీరు ఏ ధరని తీసుకోండి దీని సరిపోద్ది ఇట్లా డిమాండ్ రేఖను తీసుకు యాక్చువల్ గా డిమాండ్ రేఖను గీయడం అనేటువంటిది దిస్ ఇస్ ద నాట్ ద వే ఇది మెథడ్ కాదు మామూలుగా మీకు అర్థం చేసుకోవడం కోసం ధరకు డిమాండ్ సంబంధం చెప్పడం కోసం డిమాండ్ పెట్టిక తీసుకుంటాం ధరకు డిమాండ్ కు సంబంధం చెప్పడం కోసం సప్లై చెప్పడం సప్లై ఫంక్షన్ తీసుకుంటాం సప్లై పట్టి కానీ డిమాండ్ పట్టి కానీ దాని ప్రకారం ఇస్తే అవి నిజమైనటువంటి సప్లై రేఖలు నిజమైన డిమాండ్ రేఖలు కావు అవి మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి పనికి వచ్చాయి మనం హయ్యర్ క్లాస్ పోయినా కానీ ఒక డిమాండ్ సిద్ధాంతాన్ని సప్లై సిద్ధాంతాలని సప్లై పలాన్ని సమతౌల్య ధరని వాటిని మనం ప్రూవ్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి డిమాండ్ ఫంక్షన్ ఉండాలి ఇట్లా ఉంటే డిమాండ్ ఫంక్షన్ ఉంటాం ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఏమంటామంటే డిమాండ్ ఫంక్షన్ ఉంటాం 
अंत एन डिमेंड फंशन चूडी इकमेंड फंशन अभी क्यूडीवल टू थर्टी मैनस टू पी अच्छे इधी थर्टी टू ए पी ए क्यूडी अनेमेंड क्वांटी डिमेंड क्यूडी अंत क्वांटी एक्स वस्तु एक्स वस्तु क्यूडी एंत दिन क्यूडी एक्स अस क्यूडी एक्स अंत एक्स वस्तु क्वांटी डिमेंड मन इक मुफ मैन टू पी अना दीन अर्थमेंटे वस्तु धर गुंटे प्रईस कूना उ क्यूडी एंतमेंड मुफ प्रईज धर सुना इन वाड़ी कदा अंत मन अवसर ले मन को रेट आफ् जीरो प्रईज मन इन इन वस्तु डिमेंड मुफे अंत अवसर ले रेट आफ् जीरो प्रईस जीरो प्रईस ओ बिंदु दास्टे जीरो प्रईस जीरो प्रईस डिमेंड मुफ वस्तु डिमेंड अटे अवतल मुफ्ई को मुफ अवसर ले मन के मुफ लास्ट अटे ईद पद पद इन मुफ्ई अंत मुफ बिंदु दुकान अटे मुफ्त सुना धर वेमेंड इधना धर अमेंड मुफ मरी एक्स वस्तु धर व जीरो अटे ये धर मन की अदेमें जीरो अटे यदो धर वा धर व मुफी ये धर वाइए असमु सिंपल ऐसीपेषन मन को दी फैन इला चूड़ी मन के अर्थम इकड़ मैनस अभी डिमेंड फंशन मैनस डिमेंड फंशन अगर सुना धर प्रईस क्यूडी एंत मुफ्ई वस्तु राशि चाल सुलभंग मन की क्यूडीवल टू दीद क्यूडीवल टू थर्टी मैनस टू पीक्वे क्यूडी एंत मन को सुनावाले सुना वक्वे उूडी सुना उक्वेन एटावे इलाते मन के पी एंत कावाले पी विवाले दीन टू पी इज ईक्वल टू मुफ मैनस इधे मैनस जीरो अटे मुफ मैनस जीरो सैड मैन मुफ मुफे सुनपे मुफ टू पी इज ईक्वल टू मुफ पी इज ईक्वल टू मुफ मैनस रेडो रू पद अटे पी कदिमेंड सुना दिन चूदा मेटर एट्ला क्यूडीज ईक्वल टू मुफ मैन टू इंटू पद पी दर पद पीज पद मन को इन क्यूडीज ईक्वल टू मुफ मैन पद मुफ क्यूडीज ईक्वल टू मुफ मैन मुफ अटे ये धर वूपायल कहते दिन धर दर सिमेंड सुनिब इन पद वैद पद धर चूप ओएक्स अक्ष सुना चूप दर पद इकर्तना पद रूपय धरनी मुफ वस्तु डिमेंड रिंटे वेखने मनमेम डिमेंड रेख इलामेंड रेख मन
ఇంకైతే మరి ఈ లెక్క ఎంత చేయాలని చేసే బదులుగా ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి బండ గుర్తు పెట్టుకోండి అంటే ఈ ముప్పై ఏమో ఎక్స్ మీద పెట్టి సున్నద ఇక్కడ ఉన్న పి పక్కల ఉన్న సంఖ్యతో ఫస్ట్ ఉన్న దాన్ని కొట్టేసుకుంటే మనకు ముప్పై బై రెండు పదిహేను వస్తుంది ఈ సంగీతం కొట్టేయండి అంతే ఇట్లా ఇట్లా పోయి సూత్రం పెట్టి కొట్టే బదులు మనం నోట్ లెక్క చేయాల్సి కొంటే దాన్ని కొట్టే పదిహేను ఈ పదిహేను అనేది అంటే ఎట్లా వచ్చింది ఇది ఇది పదిహేను వయక్ష మీద ఉంది ముప్పై వయక్ష మీద ఉంది ఒకవేళ మనం ఇక్కడ ఏమనుకుంటున్నాము ధర వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం అంతా కూడా చేసింది అదే ది అబౌ డిమాండ్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ వెన్ ప్రైస్ ఈ జీరో ది డిమాండ్ ఫర్ కామటిటీ ఈస్ థర్టీ యూనిట్స్ ఈ ముప్పై వై హ్యావ్ టు నో అట్ వాట్ ప్రైస్ ద డిమాండ్ ఈస్ జీరో ఏ ధర వద్ద డిమాండ్ జీరో అవుతుంది అంటే క్యూడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ మైనస్ టూ పి జీరో ఈజ్ అంటే క్వాంట్ ఈ క్యూడ్ ఎంత వరకు సున్నా కావాలంటే ముప్పై మైనస్ రెండు మైనస్ పి టూ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఈ సున్నా ఇటు వస్తుంది థర్టీ మైనస్ టూ ముప్పై కేసు సున్నా పోతే ముప్పై టూ పి పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ బై టూ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది అట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఆర్ఎస్ ఫిఫ్టీన్ ది డిమాండ్ ఈజ్ జీరో ఈ లెక్క ఎంత మనం చేసినాం అంటే డిమాండ్ రేఖని ఎట్లా గీయాలంటే ఓఎక్స్ సెక్షన్ మీద దిక్కర గుర్తించాలి మొట్టమొదటి సంఖ్యతో గుర్తించాలి ఓవై సంఖ్యతో ఓవైని ఎక్కడ గుర్తించాలి దీనికి గుర్తించాలంటే ఈ ముప్పైని పి పక్క ఉన్న సంఖ్యతో కొట్టేస్తే ఎంతైతే విలువ వస్తుందో అంత విలువ ఇక్కడ మనం గుర్తించాం అంటే ఇది ఐదు పది పదిహేను మూడు భాగాలు చేసుకున్నాం పదిహేను ముప్పైని కలిపినాం ఓ సరళ రేఖ గీసినాం ఈ రేఖని ఏమంటాం అంటే మనం డిమాండ్ రేఖ అంటాం డిమాండ్ కా అంటే డిమాండ్ రేఖను గీసిన మనం అంటే డిరవేషన్ ఆఫ్ డిమాండ్ కార్ దేని ద్వారా డివరేషన్ చేసిన మనం దేనితే మనకున్నటువంటి డిమాండ్ ఫంక్షన్ ద్వారా వై డిరైవ్డ్ డిమాండ్ కార్ మనకి ఇచ్చింది డిమాండ్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు డిమాండ్ ఫంక్షన్ ఇస్తే మనం ఏం ఏం గీసినాము డిమాండ్ రేఖను గీయగలిగాం అంతేకాని ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఐదు నాలుగు మూడు రెండు ఒకటి కాదు ఇది ఫస్ట్ డెరివేషన్ ఆఫ్ డిమాండ్ కరు దీని అంటే దీన్ని మనం ఏంటంటే అంతా కూడా నోటికి చేసుకునేటువంటి లెక్కలు ఇవన్నీ కూడా నోటు చేసుకోవడం అంటే ఇట్లా చూడగానే మనకు అర్థం కావాలి మనకు ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం క్యూడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ మైనస్ ఫైవ్ పి అని అనుకోండి అంటే ఓఎక్ సక్ష మీద ఎక్కడ గీస్తాము నలభై గుర్తిస్తాం మరి ఓవాక్ష ఎక్కడ గుర్తించాలి చెప్పండి తీసుకున్నాం ఈ ఓవాక్ష మీద దీని డిమాండ్ అంటే ఎక్కడ గుర్తించాలి ఇక్కడ ఈ దీని మీద ఎయిట్ సార్ ఎయిట్ వెరీ గుడ్ ఐదు ఒకటిలో ఐదు వందల నలభై అంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఎనిమిది రూపాయలు తీసుకొని ఈ రెండెట్టి మంట కలుపుతాం ఓకే అంటే మనం చూడగానే మనకు అర్థమైపోవాలి సపోజ్ ఫిఫ్టీ క్యూడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ మైనస్ ఫైవ్ పి ఉంది అనుకోండి దీని మీద ఎంత టెన్ సార్ టెన్ సార్ టెన్ ఈ టెన్ కు ఈ యాభై కలిపితే డిమాండ్ రేక్ వస్తుంది అంటే ఇట్లా మనం ఇక్కడ చూడగానే వై ఎంత వై మీద ఎక్కడ ఇంట్రెస్ట్ కావాలి అని తెలిసిపోయింది ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత మనం సప్లై రేక కూడా తీసుకున్నాం ఇక డిమాండ్ రేక్ అయిపోయింది సప్లై రేక్ మన డిమాండ్ రేక్ గీయాలతాం సప్లై రేక కూడా తీసుకోండి సప్లై రేక ఎట్లా గీస్తారంటే ఇగో డెరివేషన్ ఆఫ్ సప్లై ఇట్లా ఇస్తారు ఈ ప్లస్ గుర్తు కనుక ఉంటే అది ప్లస్ కనుక గుర్తు అనుకుంటే అది సప్లై ఫలంగా మేము గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ ఫస్ట్ ఫైవ్ ఏం చెప్తుంది అంటే జీరో ప్రైస్ వద్ద ఉన్నట్టు సప్లై చెప్తుంది జీరో ప్రైస్ వద్ద ఉన్నట్టు సప్లై చెప్తుంది అంటే ఐదు ఇక్కడికి స్టార్ట్ ఒక్కొక్కసారి క్యూఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ పి అని కూడా ఇస్తారు అంటే ఇది మైనస్ వాల్యూ కూడా చెప్తారు ఒకసారి మైనస్ వాల్యూ చేసిన బిడ్డ చేస్తాము ఇట్లా తీసుకో ఈడికి తెలుసుకో ఇది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఇక్కడికి వెళ్ళి స్టార్ట్ అయ్యి ఇట్లా వస్తుంది యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనం 
సింపుల్ గా అర్థం కావాలి మీకు చెప్పాము ఉండేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మైనస్ వాల్యూ కూడా నెట్ సెట్ లో అడుగుతారు నెట్ సెట్ లో ఇదే అడుగుతారు మైనస్ వాల్యూ ఇచ్చేస్తారు మైనస్ వాల్యూ ఇవ్వకుండా మీకు పీజీ వాళ్ళకి ఎట్లా అంటే ఉట్టిగా ఇట్లా ఫైవ్ ఇస్తారు మైనస్ ఇచ్చినా ప్లస్ ఇచ్చినా ఇట్ మేక్స్ నో డిఫరెన్స్ ఫర్ మ్యాథమెటికల్ ప్రూఫ్ అది ఇక్కడ మైనస్ ఇచ్చినా ఇక్కడ ప్లస్ ఇచ్చినా వచ్చే నష్టం ఏం లేదు అయితే ఇక్కడ ప్లస్ అంటే అర్థం ఏంటిది అక్కడ మైనస్ అంటే అర్థం ఏంటి చూద్దాం అది అక్కడ మైనస్ టూ అని ఇచ్చినాం మనం ఇంత ముందు లెక్కలు ఏమి ఇచ్చినాం మైనస్ టూ అని ఇచ్చినాం చూడండి ఇక్కడ ముందుగా ఇక్కడ మైనస్ టూ అని ఇచ్చినాం అసలు ఇక్కడ మైనస్ టూ అంటే ఇక్కడ మనం పి ఎంత వచ్చింది హైయెస్ట్ పి ఎంత వచ్చింది పదిహేను వచ్చింది అంటే ప్రతి రూపాయతోని రెండు యూనిట్లు తగ్గుతుంది అని చెప్పి మైనస్ అంటే ఏంటి తగ్గుతుంది క్వాంటిటీ అంటే ఫస్ట్ ఏది కదా మనం జీరో ప్రైస్ ముప్పై ఒక రూపాయి అయింది రెండు తగ్గాలి అంటే ప్రతిసారి రెండు తగ్గాలి రూపాయి పెట్టిన ప్రతిసారి రెండు తగ్గాలి ఇదంతా అయింది ఇరవై ఆరు ఇదంతా అయింది ఇరవై నాలుగు నాలుగు అయితే ఎంత అయింది ఇరవై రెండు ఐదు అయితే ఎంత అయింది ఇరవై ఆరు అయితే ఎంత అయింది పద్దెనిమిది ఏడు అయితే ఎంత అయింది పదహారు ఎనిమిది అయితే పద్నాలుగు తొమ్మిది అయితే పన్నెండు పది అయితే పది పదకొండు అయితే ఎనిమిది పన్నెండు అయితే ఆరు పదమూడు అయితే నాలుగు పద్నాలుగు అయితే రెండు పదిహేను అయితే సున్నా నేను అర్థం అంటే ఒక రూపాయి పెరుగుతా ఉంటే రెండు యూనిట్లు తగ్గకుండా పోతుంది ఈ మైనస్ టూ అంటే అర్థమైందంటే సున్నా ఉంటేనే ముప్పై ఒక రూపాయి అయితే ఎంత రెండు తగ్గుతాయి ఇక్కడ ముప్పై కలిగి రెండు తగ్గుడు పోయి అంటే ప్రతి రూపాయి పెరుగుదల రెండు యూనిట్ల డిమాండ్ తగ్గించుకుంటది ఈక్వేషన్ లో అది అక్కడేముంది ప్లస్ త్రీ అని ఉంది ప్రతి రూపాయి మూడు వస్తువులని పెంచుకుంటూ పోద్ది ప్లస్ అంటేనేమో ఒక రూపాయి పెరిగింది అనుకో ఓ మూడు వస్తువులు ఎక్కువ సప్లై చేస్తాం ఇక్కడ ఒక రూపాయి పెరిగింది అనుకోండి అనుకో రెండు విస్తులు తక్కువ డిమాండ్ చేస్తాం దీనికి దానికి ఉన్న తేడా ఇది ఇప్పుడు మనం సప్లై సప్లై లెక్కలు ఎక్కడ పోద్దాం ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటిది ఏంటిది ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ పి ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ అనేది పట్టించుకోకండి అది వచ్చేస్తుంది మనకు ఇప్పుడు ఈ మూడు అని చెప్తుంది ఒక రూపాయి అంటే ఐదు నుంచి ఐదు ఉన్నప్పుడు ఎంత వచ్చింది సారీ సున్నా ఉంటే ఎంత వచ్చింది ఐదు వచ్చి ఒకటి ఉంటే ఎంత వచ్చింది ఎనిమిది రెండు రూపాయలు అయితే ఎంత పదకొండు మూడు రూపాయలు అయితే ఎంత ప్రసార్ మూడు పదకొండు మూడు పద్నాలుగు నాలుగు రూపాయలు ఎంత ఎంత పద్నాలుగు పదిహేడు ఐదు అయితే ఎంత ఇరవై ఆరు అయితే ఎంత ఇరవై మూడు ఈ రకంగా ప్రతి రూపాయి పెరుగుతా ఉంటే ఎన్ని పెరుగుడు పోయింది మూడు మూడు యూనిట్లు పెరుగుతుంది అదే చెప్తుంది ఇక్కడ జీరో ప్రైస్ కనుక అయినట్టయితే ఐదు లేకపోతే మైనస్ ఫైవ్ అయితే అక్కడ ఇక్కడ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు ఒక రూపాయి సున్నా అక్కడ తక్కువ అయినప్పుడు ఇక మైనస్ ఫైవ్ అయ్యి కలిసి స్టార్ట్ అయితే అదే ఒక్కొక్క రూపాయి పెడుతున్న మైనస్ కి ప్లస్ ప్లస్ అయ్యకుండా పోతుంది ఇట్లా పోతుంటది ఇట్లా పోతుంటది కాబట్టి సప్లై రేకు వచ్చినటువంటి డోకా ఏమి లేదు అయితే ఇంకా లోతుగా పోతే ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్ సప్లై సర్ప్లస్ కన్యూమర్ సర్ప్లస్ కనుక్కోవాలంటే అది డెఫినెట్ గా ఇట్లా ఈ ఓవై అక్షరాన్ని ఎక్కడో దగ్గర తాకాలి తాకాలంటే మైనస్ వాల్యూనే ఉండడం అనేది శ్రేయస్కరం అయితే మీకు వచ్చే లెక్కలు మైనస్ ఉన్నా ప్లస్ ఉన్నా ఫరక్ ఏం లేదు సమతుల్య వస్తు రాసి కనుక్కోవడానికి వీలు ఇట్లా ఉన్నది అనుకోవచ్చు అట్లా ఉన్నది అనుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి దాని ప్రకారం ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ పి అన్నాం ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే సమతౌల్యం వస్తు రాశిని కనుక్కోమంటున్నాడు మనకు లెక్క ఆల్రెడీ చేసినాం సమతౌల్య వస్తు రాశి ఎంత ధర ఎంత ఆల్రెడీ ఇంత ముందు లెక్కలో మనం ఇక్కడ చూడండి క్యూ డి ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ మైనస్ టూ పి క్యూఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి సమతౌల్య వస్తు రాశి కావాలి సమతౌల్య వస్తు రాశి కావాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఈ రెండు ఈక్వేషన్ ని సమానం చేయాలి అంటే క్యూడి ఈక్వల్ టు 
టూ ఇయర్స్ చేయాలి అప్పుడు మనకు సమతుల్య ధర వస్తుంది సమతుల్య ధర వచ్చిన తర్వాత క్యూడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ చేస్తే ఏం వస్తుంది మనకు ఈ పీవీలో తెలుస్తుంది మనకు ఈ పీవీలో తెలిసిన తర్వాత పీవీలలో ప్రతిక్షేపిస్తే ఏం వస్తుంది సమతుల్యం వస్తు రాసేది మన లెక్క తగ్గిపోయిందా కరెక్ట్ పోయింది కూడా మనకు అర్థమైంది రెండు ఈక్వేషన్ సమాధి ఎంత చూడండి ముప్పై మైనస్ రెండు పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు ప్లస్ మూడు పి దీని సమాజితం ప్లస్ లని ఒక ఈ సంఖ్యలన్నీ ఒక దిక్కు ఆల్ఫాబెటిక్స్ కానీ ఒక దిక్కు ఈ టూ పి అంటే రెండు పిల్ అన్నట్టు త్రీ పి అంటే మూడు పిల్ అని అర్థం ఉంది ఇక్కడ ముప్పై ఈ ఈ ఐదింటి తీసుకొస్తే ఐదు అయింది మైనస్ ఫైవ్ అయింది ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ అయింది ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పి అంటే తీసుకొస్తున్నాం కాబట్టి ఈ మైనస్ వాల్యూ పోయి ప్లస్ వాల్యూ అయింది ప్లస్ త్రీ పి త్రీ పి కే ఉంటుంది తర్వాత ముప్పై కి వెళ్ళి ఐదు పోతే ఇరవై ఐదు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు పి రెండు ప్లస్ మూడు ఐదు పి ఐదు పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై ఐదు పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై ఐదు బై ఐదు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు అంటే సమతుల్య ధర ఎంత ఐదు రూపాయలు ఈక్వల్ ఇబ్బంది ప్రైస్ అది మనకి ఆ ఈక్వల్ పైసా కదా చూద్దాం మనం ఐదు రూపాయలు మనకు వచ్చింది ఈక్వల్ ప్రైస్ అది కాదు తప్పండి పెడితే మనకు ఉన్నది ఏంటి డిమాండ్ సూత్రంలో డిమాండ్ ఫంక్షన్ లో థర్టీ మైనస్ టూ పి ఇది ఒకటి సప్లై ఎంత ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ పి మనకు పి ఎంత వచ్చింది పదిహేను రూపాయలు వచ్చింది ఈ పేస్ సమానం చేస్తే ఈ పి దగ్గర ఉన్న దగ్గర ముప్పై రెండు ఇంటూ ఐదు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు ప్లస్ మూడు ఇంటూ ఐదు రెండు ఐదులో పది ముప్పై మైనస్ పది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు ప్లస్ మూడు ఐదులో పదిహేను ముప్పై కలిపి పది పోతే ఇరవై ఐదు పదిహేను కలిపితే ఇరవై అంటే క్యూడి ఎంత ఇరవై క్యూఎస్ ఎంత ఇరవై మరి పి ప్రైస్ ఎంత పది దీన్నేమో సమతుల్య ధర అంటాం సరే ప్రైస్ ఎంత ఐదు దీన్నేమో సమతుల్య ధర అంటాం దీన్నేమో సమతుల్య వస్తుంది అంటే ఇట్లా రాకపోతే లెక్క తక్కువైన మనకు అర్థమైంది వెంటనే మీకు అడిగే లెక్కలు ఎట్లా అడుగుతారంటే ఈ దీన్ని బేస్ చేసుకుని అడుగుతారు ఎట్లా అడుగుతారు చూడండి ఇక్కడ రెండు ఇస్తారు గివెన్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఫంక్షన్ ఇదే ఇచ్చారు అనుకోండి మీరు క్యూడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ మైనస్ టూ పి ఇది ఎట్లా ఇస్తారు దాంట్లో ఎట్లా ఇచ్చుకుంటే కరెక్ట్ వస్తుంది అనేది మీకు అవసరం లేదు కదా ఇచ్చే వాళ్ళ లెక్క అది ఆ లెక్క ఓసారి ఫ్రాక్షన్ కూడా వస్తుంది మీరు మీరు ఇచ్చుకుంటే అడ్డగులి అట్లా కాకుండా ఇక మీరు ఎట్లా చేయాలి క్యూఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని చెప్పుకున్నాం క్యూఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ప్లస్ నోట్ చేయడం అంటే ఎట్లా ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ పి సార్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ పి ఇటు ఇటు దీన్ని చూసిన తర్వాత మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే న్యూమరికల్ ని తీసేయండి పీలను కలపండి న్యూమరికల్ వాటి తీసేయండి ఇక అంతే ఎప్పుడైనా మీరు ఎప్పుడైనా ఏ లెక్క వచ్చినా కానీ ఈ సంఖ్యల్ని తీసేయండి ఒకదా లెక్కలు బట్టి పెద్ద అడగలు చిన్న తీసేయండి ఈ పీలను కలపండి ఈ రెండు తీసేసి ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ ఫైవ్ సార్ ఈ రెండు కలిపి ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ పి సార్ ఫైవ్ పి అప్పుడు ఈ పి పక్కన అంత ఉంది ఇద్దరు కొట్టేయండి ఏ లెక్క వచ్చినా మీరు అంతే చేయండి న్యూమరికల్ ని కలపండి పీలని న్యూమరికల్ ని తీసేయండి పీలని కలపండి వచ్చిన అప్పుడు పీ పక్క ఉన్న సంఖ్యతో ఈ వచ్చిన పిల్లలు కొట్టేయండి అది ఈక్వల్ బ్రెమ్ ప్రైస్ అయింది అది కరెక్టా కాదా చూ ఒకవేళ ఈక్వల్ బ్రెమ్ క్వాంటిటీ అడిగిన అనుకోండి ఆ పీని దాంట్లో ప్రతిక్షేపించండి రెండు కరెక్ట్ రావాలప్పుడు ఎప్పుడైతే ముప్పై మైనస్ టూ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ పి వచ్చింది అనుకోండి పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వచ్చినప్పుడు కరెక్ట్ గా కాదు మనకి ఐదు పెట్టి ఇక్కడ ఐదు పెట్టి చూస్తే ఐదు వందల పదిహేను ఇరవై వస్తుంది ఐదు వందల పదిహేను ఇది ఒకటి ఇరవై వస్తుంది మనకు క్లియర్ గా మనకు కనపడుతుంది అది అంటే ఇక్కడ మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ సంఖ్యలని తీసేయండి ఆల్ఫాబెట్స్ ని కనపండి కడితే మీకు లెక్క వస్తుంది ఎంత క్రిటికల్ లెక్క అయినా 
తేలిపోతుంది ఈ దాని అంతే కానీ మీరు ప్రూఫ్ చేసుకుంటూ దీనికి ఎంత దానికి ఎంత అని గందరగోళ పడాల్సిన అవసరం దీంట్లో ఎట్టెట్లో వచ్చిందని చెప్పడం కోసం మీకు ఇది కూడా ఇచ్చాను అంటే డిమాండ్ ఎట్లా వచ్చింది సున్నా ధర ఉంటుంది ముప్పై సున్నా ధర ఉంటుంది ఐదు దాంట్లో ఆ లెక్క ప్రకారం అయితే ఇది ఒకటే రూపాయి అంటే ఇరవై ఎనిమిది అయింది ఇరవై ఆరు ఇరవై నాలుగు ఇరవై రెండు ఐదు రూపాయల వద్ద ఏంది ఎందుకు ఈ రెట్ పెట్టామంటే సమతౌల్య ధర సమతౌల్య డిమాండ్ సమతౌల్య సప్లై ఇక దీని తర్వాత డిమాండ్ తగ్గినా కానీ ఈ రకంగా తగ్గుకుంటూ అది సున్నా ఎప్పుడైంది పదిహేను అయినప్పుడు అయింది అంటే అట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఇది మొత్తం టోటల్ గా తగ్గిపోయింది ఇది కూడా ఎట్లా ఉంది ప్రతిసారి మూడు మూడు ఇంటి పెట్టుకుంది ఐదు మూడు ఎనిమిది పదకొండు పద్నాలుగు పదిహేడు ఇరవై ఇరవై మూడు ఇరవై ఆరు ఇది దీనికి అంతా లేదు పెరుగుకుంటూ పోతూనే ఉంటుంది ఇక దీనికి లిమిట్ ఉంది డిమాండ్ రేఖకి ఇక్కడ లిమిట్ ఉంది ఇక్కడ లిమిట్ ఉంది సప్లై రేఖకు ఇక్కడ లిమిట్ ఉంది కానీ ఇక్కడ లిమిట్ లేదు ఈ రెండు ఎక్కడ కలుసుకున్నాయి ఈ బిందు వద్ద కలుసుకున్నాయి ఏ ధర వద్ద ఐదు రూపాయల వద్ద ఎంత డిమాండ్ అయింది సప్లై డిమాండ్ అయితే రెండు ఇరవై అయింది అంటే మనం పట్టికలు వేసి కూడా ఈ పట్టికలో ఉన్నటువంటి దాన్ని డిమాండ్ రేఖలు గీ సప్లై రేఖలు గీసి కూడా మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు ఇది అర్థం చేసుకోవడం తప్పిస్తే మీరు లెక్కలేని చేసుకుంటూ ఏది ఎస్ఏ కోచన్ రాస్తలేదు కదా ఎస్ఏ కోచన్ రాసినప్పుడు ఇవన్నీ ఉపయోగపడతాయి మనం కానీ మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో బిట్ పాయింట్ ఆఫ్ బిట్ వచ్చినప్పుడు ఒక నిమిషంలో పూర్తి చేయాలి మనం ఒక్క నిమిషంలో పూర్తి చేయాలంటే మీకు ఇంత ముందు చెప్పినటువంటి షార్ట్ కట్ ఉంటాయి కదా అట్లా చేస్తే మీకు ఉంటాయి ఒక రెండు లెక్కలు ఈ రకంగా ఇచ్చి చూస్తాను మీరు ఎట్లా చేస్తారో చూస్తాను ఎగ్జామినేషన్ లో ఒక లెక్క కూడా ఇట్లా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇవి ఇవంతా కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి మాత్రమే షార్ట్ కట్ ఏంటిది దీని యొక్క షార్ట్ దీన్ని చూడగానే మనకు అర్థం కావాలి ఇక్కడ ఈడ థర్టీ ఇచ్చిన తర్వాత ఇది క్యూడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఈ పట్టికను చూసి మనం పెడదాం ఇది థర్టీ ప్రతిసారి ఎంత తగ్గుతుంది రెండు తగ్గుతుంది అంటే మైనస్ టూ పి అని అంటాం క్యూఎస్ ఎంత ఫస్ట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎంత ఎంత పేరు పుడిపోయింది ప్రతి రూపాయకు మూడు రూపాయలు మూడు వస్తువులు పెట్టుకోండి త్రీ పి ఈ యొక్క పట్టికను బట్టి మనం ఈక్వేషన్ కూడా చేసినాం తర్వాత ఈ రెండు ఎక్కడ సమానం అవుతాయనేది ఈక్వేషన్ సమానం అంటే ఈ రెండింటిని తీసివేసి ఈ రెండింటి కూడా ఇరవై ఐదు ఐదు పి ఈ రెండింటికి వచ్చిన విలువ అప్పుడు పి దగ్గర ఉన్న సంఖ్యతో కొట్టేస్తే ఐదు వచ్చింది ఈ ఐదు దగ్గర ప్రతిక్ష చేపిస్తే ఇరవై ఇరవై వచ్చింది మనకు ఒకవేళ ఇరవై వచ్చి ఇరవై రెండు వచ్చింది అనుకో తప్పుతుంది రెండు సప్లైలు డిమాండ్లు సమానం కావాలి దాన్ని ఏమంటాం ఈక్వల్ బ్రహ్మ క్వాంటిటీ అంటాం మరి దాన్ని ఈక్వల్ బ్రహ్మ క్వాంటిటీ అయ్యేటువంటి దాన్ని ఏమంటాం ఈక్వల్ బ్రహ్మ ప్రైస్ ఇది డిమాండ్ సప్లై ఫలాలకు సంబంధించినటువంటి విషయం తెలిసిన తర్వాత వాటిని సమతౌల్య ధరని సమతౌల్య వస్తురాశిని ఎట్లా కనుక్కునే తెలుసుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఇంకోతే లోతుపోతే ఉత్పత్తి దారిని మిగులు కన్జ్యూమర్ సర్ప్లైస్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ సర్ప్లైస్ ఉంటుంది కానీ మీకు అంత పెద్ద లోతుగా పోయి లెక్కలు అడగరు ఇది ఇంతవరకు తెలుసుకుంటే దానికి గాడ్ ఇస్ దే ఎక్కువనే మీకు ఇవి కూడా పోయిన సంవత్సరం అడగలేదు కానీ గతంలో చాలా లెక్కలు ఇటువంటి అడిగేవారు 